ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا كبيرا अभिमान मित्रुलू गौरवनी ने अंश प्रवक्त मुहम्मद सलाह अली वसलम वारी प्रवर्तना परम महनिया मुहम्मद सलाह अली वसलम अंतिम दैव प्रवक्ता विश्वकारुण्यमूर्ति अल्लाह सुबहान होता आय स्थाई गौरवाजे सलविचन माट इन नकल आला खुल अजीम वो प्रवक्ता सल्लाह अली वसलम निश्चय मीरू महोन्नत शील शिखर अग्रभागा अधिरोहि उ प्रवक्ता मोहम्मद सलाह अली वसलम वारी जीवित आये नड़क गुरी आये नडवड़क आये प्रवर्तन गुरी कूलंकष का मन माटे रोजलू वारू ने संवसरा स संक्षिप्त इंशाला प्रवक्ता मोहम्मद सलाह अली वसलम वारी प्रवर्तना परम इंशाला मुंदर पेटे प्रयत्न चलूत मन प्रवक्ता मोहम्मद सलाह अली वसलम वारी वंशावली प्रवक्ता मुहम्मद सलाह अली वसलम वारी अबुल कासीम अनामा तो पीचेवार आ रक मुहम्मद बि अब्दुला बि अब्दुल मुतली बि हाशिब बि अब्द मुनाफ बि कुसई बि किलाब बि मुर्रा बि काब बि लुबई बि गालिब बि फिहर बि मालिक बि नदर बि किनाना बि कुदैना बि मुद्रिका बि इलियास बि मुदर बि नदार बि माद बि अदना इधी प्रवक्ता मुहम्मद असल अल्लाह अली वसलम वार रूढ़ी अगर वंशावली इक अदना अने व्यक्ति इस्माइ अलहलाम सतति की चंदन वो अपष्ट कक प्रवक्ता मुहम्मद असल अल्लाह अली वसलम वारी वंशावली प्रवक्त पितामहल हजरत इब्राहीम अलहलाम वार वरकू प्राणिक आधार द्वारा रूढ़ी अत आर्वा प्रवक्ता आदम अलहलाम वरक उ वंशावली अभी पुंदपरचड़ उपटी प्राणिकमे का प्रवक्त वंशंटे अ विषयानी मनम 
గుర్తు చేసుకోవాలి ఇక అభిమాన మిత్రులారా ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క పేర్ల విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే స్వయంగా ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట ఇన్ అలీ అస్మా అన మొహమ్మదున్ అన అహ్మదున్ అన్ అల్ మాహిల్లది కదమై వ అన్ అల్ ఆకిబుల్లది లైస బాదహు అహద్ వేరొక ఉల్లేఖనంలో ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట అన మొహమ్మదున్ వ అహ్మదు వల్ ముఖఫి వల్ హాషిరు వ నబియు తౌబతి వ నబియు రహ్మ ఇలా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారికి అత్యున్నతమైన పేర్లు చాలా ఉన్నాయన్న ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి కనుక ప్రామాణికమైన ఆ పేర్లను మనం తెలుసుకోవడం వల్ల ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క వ్యక్తిత్వం మనకు అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంది ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారిలో ఎటువంటి యొక్క ప్రవర్తన పరిమళాలు ఉండేవి అన్న యొక్క అంశము కూడా ఈ నామాల వల్ల మనకు బోధపడే అవకాశం ఉంది అనొక విషయాన్ని సవినయంగా మీ అందరికీ నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారి పవిత్రమైన మూలాల గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట ఏమిటంటే నా తల్లి తండ్రులు మొదలు ప్రవక్త ఆదమ్ అలీ సలాం వరకు నా తల్లి తండ్రులు మొదలు ప్రవక్త ఆదమ్ అలీ సలాం వరకు నా వంశంలో చెడు స్త్రీ అనేదే చోటు చేసుకోలేదు నేను నికాహతోనే ఈ లోకంలో వచ్చాను అశ్లీల సంబంధంతో ఈ లోకంలోకి రాలేదు అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు కనుక ఇబ్ను సాద్ అలాగే ఇబ్ను అసాకిర్ వారు పొందుపరిచిన యొక్క విషయం ఏమిటంటే కల్బీ రహమహుల్లాహ్ సెలవిస్తున్న మాట నేను ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వంశానికి చెందిన ఐదు వందల మంది తల్లుల పేర్లని నమోదు చేశాను తల్లులు అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం తల్లుల తల్లులు అంటే అవ్వలకి అవ్వలు కానీ తల్లులకి తల్లులు అని కాదు అవ్వలకి అవ్వలు అవ్వలు అంటే చాలా ఎక్కువ మంది యొక్క పేర్లని ఆయన పొందుపరిచారు అంటే దాదాపు ఆయన పేర్కొన్నది అవ్వలకి అవ్వలు ఐదు వందల మంది యొక్క స్త్రీల పేర్లని నేను పొందుపరిచాను ఆ ఐదు వందల మందిలో ఒక్కరు కూడా అశ్లీలతతో కూడిన యొక్క స్త్రీ నాకు కనబడలేదు ఒక్కరు కూడా చెడు నడత గల స్త్రీ నాకు కనబడలేదు అని ఆయన సెలవిచ్చారు కనుక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు ప్రవక్తలందరి మీద అల్లాహ్ సుబాన్ హోతల అనేక విషయాల్లో ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారికి ప్రాధాన్యతని ఇవ్వడం జరిగింది కనుక సృష్టి యావత్తులో శ్రేష్ఠ సృష్టి ఎవరు అంటే ఆయనే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం కనుక అల్లాహ్ సుబాన్ హోతల సృష్టి యావత్ని సృష్టించేటప్పుడు వారిలో మంచివారిని అల్లాహ్ సుబాన్ హోతల ఎన్నుకున్నాడు ఆ తర్వాత అల్లాహ్ సుబాన్ హోతాల ఆ మంచి వర్గంలో నుండి అల్లా సుభానతలు మంచి వంశాన్ని అల్లా సుభానవతల ఎన్నుకున్నాడు ఆ మంచి యొక్క వంశంలో నుండి అల్లా సుభానవతల మంచి ఇంటిని అల్లా సుభానవతల ఎన్నుకున్నాడు ఆ మంచి ఇంటిలో మంచి వ్యక్తిగా పుట్టిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఆయనే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం కనుక ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం సెలవిచ్చిన మాట ఇంటి పరంగా చూసుకున్నా నేను మీలో ఉత్తముల్నే అలాగే ఆత్మపరంగా చూసుకున్నా వ్యక్తిత్వ పరంగా తీసుకున్నా నేను మీలో ఉత్తముల్నే అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు ఇక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారి సత్య సంధత గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారికి దైవ దౌత్యం అనేది నువ్వువత అనేది ప్రసాదించబడక పూర్వమే జాతి ప్రజలు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారిని రెండు బిరుదులతో పిలిచేవారు ఆ రెండు బిరుదులు ఏమిటి ఒకటి సాదిక్ సత్యవంతుడు రెండవది అమీన్ అంటే సచ్చీలత గలవాడు అంటే మాటను నిలబెట్టుకునేవాడు అన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి కనుక అభిమాన సోదరులారా ఏ యొక్క దేశమైనా సరే ఏ ప్రాంతమైనా సరే ఏ సమాజమైనా సరే ఒక్క బిరుదు ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అంటే అందులో ముఖ్యంగా మంచి బిరుదు ఇవ్వాలి అంటే 
ఒకటికి వంద సార్లు ఆలోచించి కానీ వారు ఇవ్వరు అలాంటిది ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారికి సత్య సత్య సంధుడు సత్యవంతుడు సచ్చీలత కలవాడు అని దైవ దౌత్యానికి పూర్వమే జాతి ప్రజలు ఇచ్చారు అన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి కనుక అభిమాన సోదరులారా అబూ జహల్ మీ అందరికీ తెలిసిందే బద్ద శత్రు అబూ జహల్ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారి బద్ద శత్రు ఎన్నో విధాలుగా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారిని బాధ పెట్టే ప్రయత్నం చేసిన యొక్క దుర్మార్గుడు అలాగే చివరికి తన కొడుకుల్ని ఉద్దేశించి సరేనా ఎన్నో విధాలుగా వారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం వారి ఎడలా చెడుగా వ్యవహరించాలని ఉపదేశించిన వ్యక్తి కూడా కనుక అబూజహల్ని ఒక వ్యక్తి ప్రశ్నించడం జరిగింది ఏమని హల్ ముహమ్మద్ సాదిఖున్ అమ్ కాజి అబూ జహల్ నువ్వు ఇంతగా ముహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారిని వ్యతిరేకిస్తున్నావు కనుక కదా మరి ముహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు ఆయన సత్యవంతుడా లేదంటే అపద్ధీకుడా అంటే అప్పుడు అబూ జహల్ చెప్పిన మాట ఏమిటంటే వైహక్ నీ నాశనంగాను ఇన్న మొహమ్మద్ మొహమ్మద్ నిశ్చయంగా మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సత్య సంధులు సత్యవంతులు జీవితంలో ఎప్పుడు ఆయన అబద్ధమాడే అనేది ఆయన ఆడనే లేదు అబద్ధం అనేది ఆయన ఎరుగనే ఎరుగరు అయితే దైవ దౌత్యము వారి వంశానికే చెందిపోయింది అలాగే నాయకత్వం కూడా వారి వంశంలో వెళ్ళిపోయింది అలా మొత్తం వాళ్ళు ఒక వంశమే తీసుకుంటే ఇంకా కురైష్కి ఏం మిగులు ఉంటుంది అన్నాక ఒకింత అసూయ తప్ప ఆయన్ని వ్యతిరేకించడానికి మరో కారణం లేదు అని అంత నిజాయితీగా శత్రు ఒప్పుకున్నాడు అన్న ఒక విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి అదేవిధంగా హిరక్ల రోమ్ యొక్క రాజు అబూ సుఫ్యాన్ని ప్రశ్నించినప్పుడు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ ఇస్లాం ఎవరైతే తాను ప్రవక్తని మీ మధ్యన ప్రకటించుకుంటున్నాడో అతను తన్ను తాను ప్రవక్తగా ప్రకటించుకోక ముందు జీవితంలో ఎప్పుడైనా అల్లాహ విషయంలో కానీ ప్రజల విషయంలో కానీ అబద్ధం ఆడడం అనేది మీరు చూశారంటే లేదు అంతకు ముందు జీవితంలో ఎప్పుడు ఆయన అల్లాహ విషయంలో కానీ ప్రజల విషయంలో కానీ ఆయన అసత్యం ఆడలేదు అబద్ధం ఆడలేదు అని అబూ సుఫ్యాన్ అవిశ్వాస స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన సాక్ష్యం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి నిజాయితీని మనం తీసుకున్నట్లయితే సచ్చీలతను మనం తీసుకున్నట్లయితే హజరత్ ఖతీజా రది అల్లాహు అన్హా గారు గొప్ప వ్యాపారవేత్త ఎంతో మంది ఆయన మంది ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలని వారు వివాహ సందేహాలు కూడా పంపారు అయితే ఏ ఒక్కరిని ఆమె వివాహం చేసుకోలేదు అలాంటి స్త్రీ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారిని తన భర్తగా ఎంపిక చేసుకుని గల ఏకైక కారణం ఏమిటంటే ఆయనలో గల నిజాయితీ కనుక వ్యాపార నిమిత్తం సామాగ్రిని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారికి అప్పగించి ఆయనతో పాటు తన సేవకుడిని కూడా పంపించి కనుక ఆ సేవకుడు వచ్చి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఎంత నిజాయితీ పరులు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారని కనుకే ఆమె ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారిని వివాహం చేసుకోవడం అనేది జరిగింది కనుక అభిమాన సోదరులారా మనం గమనించాల్సిన ఒక విషయం ఏమిటంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు ఏ విషయంలోను ఏ ఒక్కరితోనూ ఆయన ద్రోహానికి పాల్పడలేదు ఈ కారణంగానే ఆయన యొక్క బద్ధ శత్రువులు ప్రాణాలు తీయాలని కోరుకునే వ్యక్తులు కూడా వారి వస్తువులు ఎక్కడ సురక్షితంగా ఉంటాయని భావించేవారంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లం వారి దగ్గరే సురక్షితంగా ఉంటాయనక భావన వారి వారిలో ఉండేది కనుక బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి తన సొంత భూమిని వీడి వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళేంత యొక్క ఒత్తిడిని ఆ జాతి వారు తీసుకువచ్చారు అలా సొంత యొక్క ఆ భూమిని ఆ పుణ్య యొక్క ప్రదేశాన్ని వదిలి మదీనా వైపు వలస వెళ్లే సమయంలో కూడా హజరత్ అలీ రజీ అల్లాహు తాలాను గారిని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు తన పడక మీద వదిలేసి వెళ్లారు కారణం ఏమిటంటే జాతి యొక్క అమానతులు అప్పగింతలు ఆయన దగ్గర ఉండేవి ఆ అప్పగింతల్ని వారికి అప్పగించిన తర్వాత రావాల్సిందిగా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు హజరత్ అలీ రజీ అల్లాహు తాలాను గారిని ఉపదేశించారు కనుక ఇది మనం గమనించాల్సిన విషయం అదేవిధంగా అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం అంతిమ దైవ ప్రవక్త అన్న యొక్క మాట అన్న యొక్క అల్లా సుభాన వాగ్దానం ప్రవక్తలందరి నుండి తీసుకున్నారు కనుక నా ప్రవక్త మీ సమక్షములో కనుక వచ్చినట్లయితే మీరు ఉండగా నా ప్రవక్త కనుక ప్రవహింపజేయబడినట్లయితే మీరు నా ప్రవక్తను అనుసరించాలి ఆయన ఆదర్శాలను మీరు జీవించాలి అని ప్రజలకు కాదు 
ప్రవక్తలకు అది అల్లా సుబాన్హోతల ఉపదేశించడం జరిగింది అలాంటి యొక్క ఉత్తమ నైతికత కలిగిన వ్యక్తి ఎవరంటే ఆయనే మహమ్మద్ సల్లాహు అలీహి వసల్లం కనుక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం తరుతుగా చెప్పే యొక్క మాట ఏమిటంటే ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వసలం వారు సెలవిచ్చేవారు నేను నా తండ్రి పితామహులైన హజరత్ ఇబ్రాహీం అలీ హిస్సలాం వారి ప్రార్థనా ఫలాన్ని అలాగే నేను నా సోదరుడైన ఈసా అలీ హిస్సలాం వారి శుభవార్తను అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు ఆ రకంగా గత గ్రంథాల్లో గత ప్రవక్తలు వారు ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం అంతిమ ప్రవక్తని సాక్ష్యం ఇవ్వడమే కాకుండా గత గ్రంథాలు కూడా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు అంతిమ దైవ ప్రవక్త కానున్నారు అన్న సాక్ష్యాన్ని అవి ముందే ప్రకటించాయి అన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి కనుక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క కారుణ్యాన్ని మనం ఈరోజు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి గురించి అల్లా సుబాన ఖురాన్ లో సెలవిచ్చిన మాట ఏమిటంటే ఓ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం మేము నిన్ను సమస్త లోకాల పాలిట మూర్తి భవించిన కారుణ్యంగా చేసి ప్రభవింపజేశాము కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు సెలవిచ్చిన మాట ఇన్ నమా బోయిస్తో రహ్మ నేను కారుణ్యంగా చేసి ప్రభవింపజేయబడ్డాను మరో చోట ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వసలం వారు అన్నారు నేను మీ పాలిట కానుకగా ఇవ్వబడిన కారుణ్యాన్ని అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు కనుక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క కారుణ్యం ఏ ఒక్క వర్గానికో ఏ ఒక్క ప్రాంతానికో ఏ ఒక్క జాతికో పరిమితమైనది కాదు మనుషులు మొదలు పశుపక్షాదుల వరకు విశ్వాసులు మొదలు అవిశ్వాసుల వరకు పిల్లలు మొదలు పెద్దల వరకు స్త్రీలు మొదలు పురుషుల వరకు అందరికీ సమానంగా ఆయన యొక్క కారుణ్యం అనేది చేరింది అన్న ఒక విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి కనుక అభిమాన సోదరులారా తుఫైల్ బిన్ అమర్ దోసి ఒక సహాబి ఆయన ఇస్లాం స్వీకరించారు స్వీకరించిన తర్వాత తన జాతి వద్దకు వెళ్ళి ఆ జాతిని ఇస్లాం ధర్మం వైపునకు ఆహ్వానించారు ఆయన శత విధాలుగా ప్రయత్నించినప్పటికీ జాతి జనం అనేది ససేమీరా అన్నారు వారు మేము ఇస్లాం స్వీకరించు అని స్వీకరించమని భీష్మించుకొని కూర్చున్నారు అప్పుడు ఆయన ఆవేశంతో కోపావేశంతో ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారి సన్నిధికి వచ్చి ఓ దేవ ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వసలం నేను నా ప్రయత్నం చేశాను నేను ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ నా జాతి జనులు ఇస్లాం స్వీకరించడం లేదు నిజ దైవాన్ని వారు గ్రహించడం లేదు కనుక నా జాతి నాశనం అవ్వాలని మీరు దువా చెయ్యండి అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారిని వేడుకుంటే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం ఆయన విన్నపం విన్న తర్వాత క్రిబలా వైపుకు తిరిగి చేతులు ఎత్తారు సహాబాలందరూ భయపడిపోయారు ఇంకా దౌస్ యొక్క తెగ నాశనమైనట్టే ప్రవక్త సలహం వారు ఒకసారి దువా చేసేసారంటే ఇక ఆ మొత్తం తెగ అనేది తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది అని వారు భయభ్రాంతులయ్యారు అయితే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క నోట వెలువడిన మాట ఏమిటంటే అల్లాహ్ మహది దౌసన్ వాతిబిహిన్ ఓ అల్లాహ్ దౌస్ జాతి వారికి తెగ వారికి నువ్వు సన్మార్గం చూపించు నా వద్దకు వారిని నువ్వు తీసుకురా అని ఆయన దువా చేశారు ఆ రకంగా కొంతకాలం తర్వాత ఆ దౌస్ జాతి ప్రజలు అలహమ్దుల్లా ఇస్లాం స్వీకరించారు కనుక అభిమాన సోదరులారా మనం గమనించాల్సిన విషయం హజరత్ ఆయిషా రది అల్లాహు అన్హా గారిని ఉద్దేశించి ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్ అల్లాహు అలీ వసలం వారు సెలవిచ్చిన మాట ఏమిటంటే నాకు చాలా బాధ పెట్టబడిన యొక్క సంఘటన ఏదో నేను మీకు తెలియ నీకు తెలియజేయనా నీ జాతి జనం నేను ఎప్పుడైతే తాయిఫ్కి వెళ్ళానో సత్య ధర్మం గురించి వారికి పరిచయం చేశాను వారు సత్య ధర్మాన్ని తిరస్కరించడమే కాకుండా నాకు నన్ను చిత్రహింసలు పెట్టడమే కాకుండా ఎన్నో విధాలుగా నన్ను బాధ పెట్టారు కనుక ఆ సమయంలో నేను చాలా ఎక్కువ క్షోభకి గురయ్యాను ఎక్కువ నేను అనేది బాధపడ్డాను కనుక ఆ సమయంలో దైవదూత జిబ్రీల్ అలీ సలాం పర్వతాల దూతతోటి వచ్చి మీరు ఆదేశిస్తే ఈ కొండల నడుమ నడుమ ఉన్న యొక్క ఈ తాయి పట్టణ నుజ్జు నుజ్జి చేసి పారేస్తామని అనుమతి కోరగా ఆ సమయంలో కూడా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు అన్నారు వీరు కాకపోయినా వీరి తర్వాతి తరం ఖచ్చితంగా అల్లాహును విశ్వసిస్తారు వారు షిర్క్ చెయ్యరు అన్న యొక్క ఆశాభావాన్ని వ్యక్తపరిచిన కారుణ్యమూర్తి ఎవరు అంటే ఆయనే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం అలాగే అభిమాన సోదరులార మక్కా విజయం లభించినప్పుడు మక్కా విజయం లభించినప్పుడు బద్ద శత్రువులు ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారిని అంత ముందించాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్నో యుద్ధాలు చేసిన యొక్క వ్యక్తులు బారులు తీరి నిలబడి ఉన్నారు అలాంటి వ్యక్తుల్ని ఉద్దేశించి ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు 
అడిగారు మీరు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అలాగే ఆ దినాన ఒక సహాబి సెలవిచ్చిన మాట ఆయన ప్రకటన చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు యోముల్ మర మల్ హమా ఈరోజు ప్రతికార దినం ఈరోజు ప్రతికార దినం అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీస్లాం వారు అన్నారు లేదు యోముల్ మర్ హమా ఈరోజు కారుణ్య దినం ఈరోజు కారుణ్య దినం అని ప్రవక్త సల్లాహ్ అలీస్లాం వారు సెలవిచ్చారు కనుక ఆ జాతి జనం అన్నారు తమరు ఉత్తములు తమరి నుండి ఖచ్చితంగా ఉత్తమైన ప్రవర్తన మేము ఆశిస్తున్నాం అంటే ఇది అహబు అంతుము తొలక వెళ్ళండి మీరందరూ స్వేచ్ఛాపరులు అంటే అక్కడ ఉల్లేఖకులు పేర్కొంటున్న మా యొక్క విషయం ఏమిటంటే సమాధిలో ఉన్న వ్యక్తికి మళ్ళీ జీవితం ప్రసాదిస్తే ఎలాగైతే అక్కడి నుంచి అతను పారిపోతాడో ఆ రకంగా ప్రజలు అక్కడి నుంచి అనేది వారు తమ తమ ఇళ్లకు వెళ్ళిపోయారు అని ఆ సందర్భంగా సెలవేయడం అనేది జరిగింది కనుక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్ వారి కారుణ్యం కేవలం మనుషుల వరకే పరిమితం కాదు శత్రువుల వరకే పరిమితం కాదు తన పశు పక్షాదుల వరకు కూడా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లం వారి యొక్క ఈ కారుణ్యం అనేది అది వ్యాపించింది అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి చాలా సంఘటనలు ఉన్నప్పటికీ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు సెలవిచ్చిన ఒక మాట ఏ ప్రాణంగల యొక్క వస్తువునైనా సరే మీరు లక్ష్యంగా పెట్టి అనేది సంపకూడదు అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అంటే ఆ కాలంలో బాణం విసరడానికి గురి నేర్చుకోవడానికి ఏం చేసేవారు అంటే పక్షుల్ని లక్ష్యంగా పెట్టి ఆ పక్షుల్ని చంపేసేవారు కనుక ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు అన్నారు ప్రాణమున్న ఏ యొక్క జంతువునైనా సరే మీరు తిలారన్న ఉద్దేశంతో ధర్మబద్ధమైన యొక్క పద్ధతిలో కోసి తింటే సరే అన్యద ఇలా వృధాగా పారేసే నిమిత్తం మీ యొక్క జల్సా కోసం మీరు అనేది లక్ష్యంగా చేసుకోకూడదు అనొక ఆంక్షను ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు పెట్టడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క కారుణ్యం స్త్రీ పట్ల ఎలా ఉండేది అనొక విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ కాలంలో ఆడపిల్ల అంటే అవమానం ఆ కాలంలో ఆడపిల్ల పుట్టిందంటే అవమానంతో వారు చాలా బాధపడిపోయేవారు అయితే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం ఆడపిల్ల అంటే అభిమానించేలా చేశారు ఒక్క ఆడపిల్లను పోషించడానికి నలుగు నలుగురేసి వ్యక్తులు వచ్చేలా ఆయన తర్ఫీదు ఇచ్చారు అంటే ఎంత గొప్పగా స్త్రీకి ఆయన స్థానాన్ని కల్పించారు అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి కనుక ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారి యొక్క మా ఒక మాట బ్రహ్మాండమైన ఆట అదేమిటంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు సెలవిచ్చిన మాట ప్రపంచిక యొక్క సంపదల్లో నాకు ఇష్టమైన ఒకటి సుగంధమైతే ఒకటి సువాసన సుగంధమైతే రెండవది స్త్రీలు మహిళలు పిల్లలు అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు గమనించండి ఎంతగా స్త్రీ స్థానాన్ని ఆయన పై యొక్క స్థాయిలో నిలబెట్టారు అలాగే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం స్త్రీలని మస్జిదుకు వెళ్లకుండా మీరు ఆపకండి అని కూడా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లాం హెచ్చరించారు మరణ ఘడియ సమీపించే సమయంలో కూడా ప్రవక్త సల్లాహు అలీస్లాం వారు ఇస్తౌస్ బిన్ నిసాయి ఖైరా మీ యొక్క మహిళల పట్ల మీ యొక్క స్త్రీల పట్ల మీరు మంచిగా వ్యవహరించండి అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు తాకీదు చేశారు కనుక అభిమాన సోదరులారా ఇది మనం గమనించాల్సిన విషయం ఇక అలాగే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు దువా ప్రభావం అనేది వ్యక్తుల మీద ఎలా ఉండేది అనేది కూడా మీ ముందర నేను పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను కనుక అబు జహల్ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్ వారి అనేక విధాల బాధ పెట్టేవాడు అనేది ఇంతకుముందు మనం తెలుసుకున్నాం కనుక ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం ఒకసారి ఆయన సజ్జాలో ఉండగా ఏనుగు యొక్క పోయగులు తీసుకు వచ్చి ఆయన యొక్క మెడ మీద వేసేయాల్సిందిగా అతను పురమాయించాడు ఆ రకంగా తీసుకువచ్చి ఆయన యొక్క మెడ మీద వేసేయడం అనేది జరిగింది ఎంతో బాధపడ్డారు ఎందుకంటే చాలా బరువుగా ఉంటాయి రెండవ దిన మాజ స్థితిలో ఉన్నారు చివరికి హజరత్ ఫాతిమా రజీ అల్లాహు అనహా గారు వచ్చి ఆ యొక్క పేగుల్ని తొలగించారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లం తర్వాత లేచి ఓ అల్లాహ్ ఈ అబూ జహల్ని నువ్వు ఒక నువ్వు ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి అలాగే ఎవరెవరైతే బాధపడుతున్నారో వారందరితో నువ్వు ప్రతికారం తీర్చుకోవాలని ఆయన దువా చేస్తే అప్పటి వరకు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లాం వరకు ఆ స్థితిని చూసి వారు పకాలున నమ్మే వాళ్ళందరూ తన వారు ఒక్కసారిగా వారి నవ్వు అనేది మాయమైపోయింది వారు భయభ్రాంతులు అయిపోయారన్న ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి అంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సత్య ప్రవక్త అన్న విషయాన్ని వారు ఎంతగా నమ్మేవారు అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు పడుకొని ఉన్నారు ఒక యుద్ధ యొక్క 
ప్రయాణ సందర్భంగా ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న ఒక చెట్టు కింద అక్కడ ఒక వ్యక్తి గౌరస్ బిన్ హారిస్ అనే ఒక వ్యక్తి ప్రవర్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం వారి దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ ఆయన చెట్టుకి కరవాలం అనేది వేలాడ తీసి ఉన్నారు ఆ కరవాలం చేత భూని ఏం చేశారంటే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ తట్టి లేపి చాలా దురుసుగా వివరిస్తూ ఓ మహమ్మద్ ఎవరు నా నుండి నేను కాపాడుతారు నా చేతిలో కత్తి ఉంది నేను చంపేస్తా అని భయపెడితే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్ అలీ వసల్లాం వారు చాలా ప్రశాంతత ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే అల్లాహ్ అని సెలవు ఇచ్చా సెలవియ్యగానే అతనిలో వణుకు పుట్టుంది అప్రయత్నంగా ఆ కత్తి అతని నుండి చేజారిపోయింది ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్ అలీ వసలం ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తిని క్షమించి వదిలేశారు కథకులు చెప్తున్న యొక్క మాట ఏమిటంటే తర్వాత అల్హమ్దుల్లా ఆ వ్యక్తి ఇస్లాం స్వీకరించారు ఇక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీహి వసల్లం వారి యొక్క ప్రార్థన మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీహి వసల్లం వారు రాత్రిళ్ళు చాలా సుదీర్ఘమైన ప్రార్థన ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు చేసేవారు ఎంతగా ఆయన ప్రార్థన చేసేవారు అంటే హజరత్ ఆయిషా రోజు అల్లాహు అనహా గారు కలుగ చేసుకొని ఇంతలా మిమ్మల్ని మీరు అనేది బాధకి గురి చేసుకుంటున్నారు ఇంత పరిశ్రమిస్తున్నారు మీరు అల్లాహ్ సుహానోతల మీ గతం తాలూకు తర్వాత యొక్క తప్పిదాలన్నిటి అల్లాహ్ మన్నించేశాడు కదా మరి మిమ్మల్ని మీరు ఇంతగా అనేది అలసటకు ఎందుకు గురి చేసుకుంటున్నారు అంటే ఆ సందర్భంలో ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట ఓ ఆయిషా అల్లాహ్ సుహానోతల నాకు ఇన్ని మేలు చేశాడు కదా మరి నేను కనీస కృతజ్ఞతలు కూడా చెల్లించుకోకూడదు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అసలు ఎంతో వినయంగా ఆయన తెలియజేశారు అదేవిధంగా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు నిత్యం అనేది అలాగే తన సముదాయానికి ఆయన చేసిన హితం కూడా ఏమిటంటే వీలైతే నువ్వు ఇది చేయి అదేమిటంటే ఎప్పుడు నీ నాలుక మీద అల్లాహ్ నామం నానుతూ ఉండేలా చూసుకోని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు కనుక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క ఆర్థిక జీవితాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీహి వసల్లం వారు ఆయన ధనాన్ని ప్రోగు చేసి పెట్టుకోలేదు ఎంత వచ్చినా ఆయన సమాజంలో ప్రజల్లో పంచి పెట్టేసేవారు కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం మరణించే నాటికి ఆయన ఇంట్లో ఏమీ లేదు అలాగే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లం సొంతంగా చెప్తున్న యొక్క మాట ఏమిటంటే ముప్పై రాత్రులు ముప్పై పగళ్ళు గడిచాయి నాకు మరియు బిలాల్కి తినడానికి మనిషి అనేవాడు తినే వస్తువు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ తినడానికి వస్తువు కూడా మాకు దొక్కేది కాదు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం సొంతంగా సెలవిచ్చారు కనుక అభిమాన సోదరులారా ఇది మనం గమనించాలి అదేవిధంగా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క ధైర్యాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు మహా గొప్ప ధైర్యశాలి ఏ ఆపద వచ్చినా ఆపద ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని ప్రజల కన్నా ముందు ఆయనే వెళ్ళి అనేది దాన్ని అన్వేషించి ఆ ఆపదను అని తరిమేసి వచ్చేసేవారు అలాంటి ధైర్యశాలి ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం కనుక హజరత్ అలీ రజీ అల్లాహు అనహ అనుహ గారు సెలవిస్తున్న మాట ఏంటంటే భీకర పోరు జరిగే సమయంలో భీకర యుద్ధం జరిగే సమయంలో మేము ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి చాటున మేము ఆశ్రయం పొందేవారము ఆయన వెనకాల అనేది మేము దాక్కునే వారము అని హజరత్ అలీ రజీ అల్లాహు అనహ అను గారు సెలవిస్తున్నారు అదే విధంగా అభిమాన సోదరులారా మనం గమనించాల్సిన విషయం ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం చాలా మృదు స్వభావి ఎంత మృదు స్వభావి అంటే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు అన్నారు చూడండి మీరు మృదు స్వభావులుగా ఉండండి ఎందుకంటే కాఠిన్యం వల్ల అల్లా సుభాంతుల ఇవ్వని అనుగ్రహాలు అనేవి మీ మృదుత్వ యొక్క ఆ స్వభావం వల్ల మీకు ప్రసాదిస్తాడు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు సెలవిచ్చారు అయితే ఆయన మెతక అంటే గుర్తు పెట్టుకోండి షరియత్ విషయాలు ఆయన మెతక కాదు న్యాయ విషయంలో ఆయన మెతక కాదు కనుక శిక్ష విషయంలో ధనికులకు నిరుపేదలకు మధ్య అనేది వ్యత్యాసం పాటించాలని కొందరు అక్కడ ప్రతిపాదన పెట్టినప్పుడు ఆయన అగ్రహోద గురులు అయ్యారు ఇలాంటి యొక్క ఆలోచన కారణంగా మీకు పూర్వం జాతులు నాశనం అయ్యారు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు హెచ్చరించడం అనేది కూడా జరిగింది అదే విధంగా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క మాటను నిలబెట్టుకునే గుణాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే హృదయభి ఆ సందర్భంగా ఒక సహాబి సంఖ్యలతో బంధించబడి ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారి వద్దకు వచ్చారు అయితే అప్పటికే ఒప్పందం అయిపోయింది కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు అన్నారు చూడు నువ్వు ఓర్పు సహనాలు వహించాలి ఎందుకంటే ఒప్పందం మీద మేము సంతకం చేసేసాము కనుక ఇక ద్రోహానికి పాల్పడ్డం అనేది జరగదు కనుక అల్లాహ యొక్క సహాయం వచ్చేంత వరకు నువ్వు ఓర్పు సహనం వహించు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు సెలవిచ్చారు అదేవిధంగా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారి యొక్క 
క్షమాయక గుణాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ హుస్లాం అబ్దుల్లాహ్ బిన్ మసూద్ రజీ అల్లాహు తాలాను గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన తన బానిసను కాస్త గట్టిగా మందలిస్తున్నారు ఒక రెండు దెబ్బలు కూడా కొట్టారు అప్పుడు ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు వెనకాల నుండి ఓ అల్లాహ దాసుడు అల్లాహకు భయపడు ఓ అల్లాహ దాసుడు అల్లాహకు భయపడు అంటే ఆయన ఆ కోపంలో ఊగిపోతున్నారు కనుక ఎవరి శబ్దం అనేది ఆయనకి అర్థం కాలేదు అయితే ఎప్పుడైతే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహం ప్రత్యక్షంగా ఆయన చూశారో ఆయన వడికిపోయారు అప్పుడు ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు అన్నారు ఇతని విడుదల చాయి అలాగే మరో సహాబి తన యొక్క బానిసను కొట్టిన కారంగా ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు అన్నారు మీరు కొట్టారు కనుక ఇందుకు విడుదల చేయాలి అంటే మా దగ్గర వేరే బానిస అంటే ఆ బానిస దొరికేంత వరకే ఇతను మీ దగ్గర ఉంటారు ఆ తర్వాత మీరు ఇతను విడుదల చెయ్యాలి అని ప్రవక్త మహమ్మ సలహు అలీ వసలం తన పని మనుషుల పట్ల సేవకుల పట్ల తన కారుణ్యాన్ని ఆయన ప్రదర్శించారు ఇక చివరి రెండు మాటలతో నా మాటను పూర్తి చేసుకున్నాను ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం దాన గుణాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం వారు అన్నారు నేను మీ పాలిట తండ్రి లాంటి వాడిని కనుక మీకు తెలియని అనేక విలువలు నేను బోధిస్తానని ప్రవక్త మహమ్మ సలహు అలీ సలం వారు సెలవీయడమే కాకుండా గమనించాల్సిన ఒక విషయం ఏమిటంటే జాబీర్ బిన్ అబ్దుల్లా రజల్లాహు తన అంటున్నారు ప్రవక్త మహమ్మ సలహు అలీ వసలం ఎవ్వరు ఎప్పుడు ఏది అడిగినా లేదు అన్న మాట ఆయన ఎరుగరు లేదు అన్న మాట ఆయన ఎరుగరు ఎప్పుడు లేదు అని ఆయన ఎవరికి చెప్పలేదు అని ఆ సహాబీ సెలవిస్తున్నారు కనుక అభిమాన సోదరులారా ఒక సహాబీ వచ్చారు రెండు కొండల మధ్య ఉన్న యావ సామాగ్రిని ఆ సహాబీకి ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ సమారు ఇచ్చేశారు అది తీసుకుని వెళుతూ తన జాతివాణి గురించి చెప్తున్న ఒక మాట ఏమిటంటే చూడండి మహమ్మద్ సలహం ఎంతగా ఇస్తారంటే ఇక పేదరికు భయమే ఉండదు మరో సహాబీ అంటున్నారు నేను ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారిని అసహించుకునేవాణ్ణి అయితే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం వారు నేను అడగ్గా అడగ్గా ఎంత ఇచ్చారు ఎంత ఇచ్చారు ఎంత ఇచ్చారంటే చివరికి ఆయన ఇస్తూ పోయారు తన అంతిమ దశకు నేను చేరుకునేసరికి నేను అత ఆయన అభిమానిగా మారిపోయానని ఆ వ్యక్తి సెలవిస్తున్నారు కనుక అభిమాన సోదరులారా ఇక్కడ ఒక సహాబీ చెప్తున్న మాట ఏమిటంటే చాలామంది ప్రాపంచిక ప్రయోజనం కోసం ప్రారంభంలో ఇస్లాం స్వీకరించేవారు అంటే పగ్గట్టి ప్రారంభంలో ఇస్లాం స్వీకరించేవారు సాయంత్రం అయ్యే కల్లా వారు బ్రహ్మాండమైన ధర్మ నిష్ఠ కలిగిన వ్యక్తులుగా వారు తయారయ్యేవారు అంత గొప్ప శిక్షణ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వారు ఇచ్చేవారు కనుక అభిమాన సోరాలు సోదరులారా అలాంటి మహోన్నత ప్రవక్త మనకు లభించాడు కనుక ఆయన యొక్క హక్కులు మన మీద కొన్ని ఉన్నాయి ముక్తసరిగా